ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఆల్రెడీ టైం లెవెన్ థర్టీ అయింది నేను లంచ్ కూడా రెడీ చేస్తాను అనమాట ఒక పది పదిహేను నిమిషాల లోపలనే లంచ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా చేసేస్తాను అవి ఏంటనేసి మీతో షేర్ చేసుకుంటా అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ రెసిపీస్ అనేసి నేను ఇక్కడ నుంచి చూపించబోతున్నాను వన్ బై వన్ అన్నీ చూపిస్తాను ఈరోజు సింపుల్గా కుక్కర్లో పాలకూర పప్పు చేశాను అది ఒకటి ఆ పాలకూర పప్పు కంప్లీట్ అయ్యి లోపల నేను చికెన్ ఫ్రై కూడా చేశాను అనమాట ఆ చికెన్ ఫ్రై ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసేసాను అందుకనేసి నేను మళ్ళీ చూపించట్లా క్యాషూ స్పెషల్ క్యాషూ చికెన్ ఫ్రై అని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది నేను లింక్ లాస్ట్లో వీడియో అయిపోయిన తర్వాత పైన చిన్న బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను కదా అక్కడ పెడతాను చూడండి ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పాలకూర పప్పు స్పెషల్ క్యాషూ చికెన్ ఫ్రై ఇవి రెండు కూడా పదిహేను నిమిషాలు నాకు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అవి ఎట్లాగనేసి కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను తర్వాత ఇప్పుడు నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను అవి కిచెన్ టిప్స్ అవ్వచ్చు కుకింగ్ టిప్స్ అవ్వచ్చు పేరెంటింగ్ టిప్స్ అవ్వచ్చు ఇట్లా ఏదైనా సరే స్టడీ టిప్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి కదా టిప్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మీరు అంటే ఆ టిప్స్ మీకు అవసరం ఉన్నాయా లేదా అనేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకే ఈరోజు మాత్రం సింపుల్గా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ నైంటీ పర్సెంట్ మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను నేను ఓన్లీ ఫైవ్ టిప్స్ అనమాట ఓకే అవేంటో చూద్దామా మరి ఓకే ఫస్ట్ బేసిక్ టిప్ ఏం చెప్పబోతున్నానంటే అన్నం అన్నం మనం వండుకునేటప్పుడు చాలాసార్లు ముద్దగా అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అట్లా అవ్వకుండా ఉండాలంటే అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలన్నమాట అలా నూనె వేసుకోవడం వల్ల అన్నం అతుక్కోకుండా మెతుకులు మెతుకు తిని చక్కగా పువ్వులా ఉంటుంది అదే మనం బిర్యానీ ఫ్రైడ్ రైసు పులావు ఇవి చేసుకునేటప్పుడు అయితే ఒక పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకుంటే అది కూడా చక్కగా బిర్యానీ అనేది పొడి పొడులాడుతూ వస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ టిప్ అది ఏంటంటే పప్పు పప్పు మనం ఉడకబెట్టుకుంటాం కదా ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసి ఉడకబెడితే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది కుక్కర్లో పెట్టినా సరే అట్లా కొంచెం నూనె కొంచెం పసుపు వేసామంటే ఒక్క విజిల్ వచ్చేసరికి చక్క మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ టిప్ అది ఏంటంటే మనం కూర వండుకునేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంటుంది కదా అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర మోస్ట్లీ బంగాళదుంపలు ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటానే ఉంటాయి ఆ బంగాళదుంప తొక్క తీసేసుకుని కడిగేసుకుని చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఒక రెండు ముక్కలు కూరలో వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించామంటే ఉప్పు అంతా ఆ బంగాళదుంప ముక్క లాగేసుకుంటుంది అనమాట తర్వాత మనం వడ్డించుకునేటప్పుడు ఆ ముక్కను తీసి సపరేట్ చేసి కూర వడ్డించుకోవచ్చు అట్లాగే బంగాళదుంప ముక్క కాకుండా ఇంకా చపాతి పిండి ముద్ద చేసుకుని ఉంచుకుంటాం కదా ఆ చిన్న ఉండను కూడా కూరలో వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని తర్వాత సర్వ్ చేసుకునే ముందు తీసేసి పక్కన పెట్టేసామంటే అది కూడా ఉప్పు పీల్ చేసుకుంటుంది మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కూర తినేటప్పుడు కూడా తర్వాత అనిపించదు ఇదే కర్రీ కాకుండా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు అయితే ఏం చేయాలి ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఈ బంగాళదుంప ముక్క కానీ చపాతి పిండి కానీ ఏది చేయలేం కదా మనం ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఒక అర టీ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకుని బాగా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నామంటే అందులో ఉప్పు తగ్గుతుంది అట్లాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఉప్పు గురించి చెప్పారు మరి కారం గురించి కారం ఎక్కువైతే ఏం చేయాలి కూరలో కారం ఇది ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ టిప్ సారీ థర్డ్ ఫోర్త్ సాల్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా కర్రీలో థర్డ్ వన్ వచ్చి కర్రీలో సాల్ట్ ఎక్కువైతే ఏం చేయాలని ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ఫ్రైలో సాల్ట్ ఎక్కువైతే ఏం చేయాలని ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ కర్రీలో కారం ఎక్కువైతే ఏం చేయాలి ఎక్కువైతే మనం వండే కూరను బట్టి అందులో పాలు పోసుకోవచ్చు పాలు పోసుకున్నా సరే కారం తగ్గుతుంది అట్లాగే కొంచెం పెరుగు వేసుకోవచ్చు ఇంకా టమాటా రసం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి వేసుకుని జస్ట్ రెండు నిమిషాల నుంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు కారం తగ్గుతుంది అనమాట అంటే మనం వండుకునే కూరను బట్టి మనం పాలు పోసుకోవాలా పెరుగు పోసుకోవాలా టమాటా రసం వేసుకోవాలా అని ఆలోచించి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఈ ఫైవ్ టిప్స్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ టిప్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అంటే మన ఆల్మో అందరికీ తెలిసిన టిప్సే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా టిప్స్ చెప్తాను కిచెన్ టిప్స్ కుకింగ్ టిప్స్ స్టడీ టిప్స్ పేరెంటింగ్ టిప్స్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేస్తాను నేను అట్లాగే రెసిపీస్లో కూడా మన ట్రెడిషనల్ వంటల దగ్గర నుంచి కాంటినెంటల్ రెసిపీస్ మొత్తం అన్నీ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయం చెప్పండి ఓకే ఈ టిప్స్ ఎలా ఉన్నాయో
ఈ పాలకూర పప్పు అనేది ఫుల్గా కుక్కర్లోనే చేస్తున్నాను నేను పది నిమిషాల్లో మనకి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఇలా కందిపప్పు తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకటి రెండు సార్లు బాగా కడుక్కోవాలన్నమాట ఇట్లా కడుక్కున్నాం కదా ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను నార్మల్గా నాకు ఇక్కడ ఈ కందిపప్పుకి ఒక గ్లాస్కి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది కొన్ని కందిపప్పు ఉడికేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం అవుతాయి రెండున్నర గ్లాసుల వరకు పోసుకోవచ్చు అనమాట నీళ్ళు కుక్కర్లు అంటే అన్ని మెజర్మెంట్స్తో ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది కదా అందుకని చెప్తున్నాను నేను ఒకటికి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకుంటా తర్వాత నేను పాలకూర శుభ్రం చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా పాలకూర శుభ్రం చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ పాలకూర కాడలతో వేస్తాను చివరిన అది ఉంటుంది కదా అది మాత్రం తీసేస్తాను ముచ్చుకుల దగ్గర మొత్తం కాడలతో వేస్తాను అనమాట నేను పాలకూర కనీసం వారానికి ఒక మూడు రోజులైనా ఆకుకూరలు తింటే చాలా మంచిది మనకి హెల్త్కి శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకున్నాము క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కడుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడూ కడక్కూడదు అట్లా చేయడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్ అన్నీ పోతాయి అందుకని ఇట్లా శుభ్రం చేసుకున్న వెంటనే కడిగేసుకుని ఆ తర్వాత కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా ఈ ఆకుకూర కట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ కొంచెం శుభ్రం చేసుకోవడానికి మాత్రం టైం ఎక్కువ పడుతుంది కానీ కట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అనమాట ఇది మనం ఆకుకూర శుభ్రం చేసుకుని కడుక్కుని కట్ చేసే లోపల మనకి పప్పు కూడా నానిపోతుంది అట్లీస్ట్ పావు గంట సేపు అయినా కందిపప్పు నానితే త్వరగా ఉడికిపోతుంది అనమాట మనకి అందుకని అది నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇది అంతా చేసుకుంటున్నాము మనకి టైం కలిసి వస్తుంది చాలా ఇట్లా చేయడం వల్ల చూసారు కదా కటింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఇది నెక్స్ట్ నేను ఇందులో టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా పాలకూర పప్పులో టమాటా వేయకూడదు అంటారు కదా పాలకూర టమాటా కలిపి తింటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ వస్తాయి అని ఒక రూమర్ ఉంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి అట్లా వేసుకుని పాలకూరతో టమాటాలు వేసుకుని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అట్లా ఏమీ లేదనేసి సైన్స్ చెప్తుంది అనమాట నేను గూగుల్లో చాలా సెర్చ్ చేశాను చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విషయం చెప్తున్నా అట్లాగని పాలకూర టమాటా తినొచ్చు కదా అని పాలకూర జూ టమాటా కలిపి జ్యూస్ చేసుకుని తాగేయడం రోజుని లేదంటే పాలకూర పప్పులోనే ఒక నాలుగైదు టమాటాలు వేసుకోవడం ఇట్లా అతిగా చేయొద్దు లిమిట్గా ఒకటి రెండు టమాటాలు వేసుకుని చక్కగా పప్పు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇట్లా టమాటాలు పచ్చిమిరకాయలు కట్ చేసి వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు కారం ఉప్పు నేను ఇక్కడ ఉప్పు వేశాను కదా పప్పులో ఒక కొన్ని రకాల పప్పులకి ఉప్పు వేస్తే ఉడకదు అటువంటప్పుడు ఉప్పు ముందు వేయడం మానేసి తర్వాత కుక్కర్ విజిల్ వచ్చి మనం మూత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే కొంచెం చింతపండు వేసి కొంచెం ఒకసారి కలుపుకుని తర్వాత మూత పెట్టి ఒక రెండు నుంచి మూడు విజిల్స్ మూడు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది నాకు ఇక్కడ పొలంలో పండిన పప్పు కాబట్టి ఒక్క విజిల్ రాణిస్తున్నాను నేను అంతే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది పొలంలో పండిన పప్పు అయితే అందుకని ఒక్క విజిలే రాణిస్తున్నాను నార్మల్గా బయట కొన్న పప్పు అయితే మూడు విజిల్స్ రావాలి నేను ఏ పప్పు చేసినా టమాటా ఇంకా చింతపండు కంపల్సరీ వేస్తాను కొంచెం పులుపు ఎక్కువ తింటాము అందుకని మీరు పులుపు తక్కువ తినేలా ఉంటే ఒక టమాటా వేసుకుని చిన్న చిన్న కొంచెం చింతపండు వేసుకోండి సరిపోతుంది చూసారు కదా ఒక విజిల్కే చక్క ఉడికిపోయింది మరి ఈ ఆకుకూర పప్పు లేదంటే కూరగాయల పప్పులు ఇవన్నీ చేసుకునేటప్పుడు బాగా మెత్తగా ఉండకూడదు పప్పు ఎప్పుడూని పప్పు చారికి సాంబార్కి అయితే బాగా మ్యాష్ అయిపోవాలి అప్పుడైతే పప్పు గుత్తుతో కలపడం లేదంటే పప్పు మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా చేసుకోవడం ఇట్లా చేయొచ్చు కానీ ఆకుకూర పప్పు టమాటా పప్పు దోసకాయ పప్పు ఇట్లా చేసుకుంటాం కదా కొంచెం పప్పు పప్పులా ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా చూసుకోండి సరిపోతుంది అప్పుడైతే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఇదంతా కలిపేసుకుని ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయింది కదా దీన్ని వేరే స్టవ్ మీదకి మార్చేసుకున్నాను ఇక్కడ చిన్న కడాయి పెట్టుకుని అందులో కొంచెం నూనె వేసుకుంటున్నాను పప్పు తాలింపు కోసం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు ఇక్కడ చిదగొట్టి వేస్తున్నాను చిదగొట్టి వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ చాలా ఉంటుంది అట్లాగే తొక్కతోటే వేస్తాను నేను తర్వాత ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం మినపప్పు ఎండుమిర్చి ఇంగువ అలాగే కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం పెద్ద సైజ్ కట్ చేశాను నేను మరి చిన్న సైజ్ అవసరం లేదు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవడం అనేది ఆప్షనల్ ఇది వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకని వేశాను నేను కొన్ని రకాల పప్పులు అయితే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోక్కర్లేదు తాలింపులో ఇవన్నీ వేగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు పప్పులో వేసేసుకుంటున్నాము వేసుకుని బాగా కలిపి ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నాం అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా అంతే చూసారు కదా పది నిమిషాల్లో ఈ పప్పు రెడీ అయిపోయింది నాకు ఇంకొక పక్కన చికెన్ ఫ్రై చేశాను ఆ చికెన్ ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయింది ఆకుకూర పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అట్లాగే చికెన్ ఫ్రై కూడా ఈ చికెన్ ఫ్రై బోన్లెస్తో చేస్తారు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది కుక్కర్ స్టవ్ అంటించిన తర్వాత చికెన్ ఫ్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అది కంప్లీట్ అయ్యి కుక్కర్ ప్రెషర్ చల్లారి లోపల చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది అనమాట కరెక్ట్గా పదే పది నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోయింది కరెక్ట్గా ఈ పప్పు చికెన్ ఫ్రై రెండు అవడానికి పదిహేను నిమిషాల టైం మాత్రమే పట్టింది చూసారు కదా ఎంత ఫాస్ట్గా చేసేసుకున్నామో అన్ని టైం టు టైం సెట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే చక్కగా కుకింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేశారంటే పక్కనే ఒక గంట వస్తుంది ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్